Bienvenidos una semana más a este 8 Magazine fin de semana en el que hoy lo que vamos a hacer es visitar Montemayor de Pililla, un municipio que nos ofrece muchísimas posibilidades tanto para alojarnos como para comer. Un ejemplo es este Hotel Rural Los Abuelos que hoy vamos a visitar. ¡Acompañadme! Buenas, Susi Gutiérrez, ¿qué tal? Gerente de este hotel rural. Bueno, mucho por ofrecernos esta casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta casa es una casa que pertenecía a nuestros abuelos, por eso se, se llama Los Abuelos. Eh, son, es un hotel rural para 19 plazas, que, es, que con, con nueve habitaciones y que consta de, pues de dos casas que se pueden alquilar o juntas o independientes o de fin de semana también. ¿Qué te parece si entramos para adentro y la conocemos un poquito más? ¡Vamos para allá! Y ya estamos dentro de este Hotel Rural Los Abuelos. Susi, nos encontramos en el salón de este Hotel Rural, pero son muchas las estancias que encontramos aquí, ¿verdad? Sí, aquí encontramos nueve habitaciones, todas con baño, eh, que se pueden alquilar de forma individual. O luego, si hay alguna reunión familiar, algún acontecimiento de de juntarse los amigos o, o los antiguos estudiantes o los antiguos los, eh, trabajadores de una empresa para pasar un fin de semana, pues este es un sitio ideal, porque tiene el salón, tiene cocina, tiene patio con barbacoa, tiene un montón de habitaciones y luego tiene para disfrutar del pueblo. ¿Cuántas personas en total pueden alojarse aquí? Aquí en el hotel se pueden al alojar en total 19 personas, pero si es un grupo más grande también pueden utilizar los apartamentos rurales que tenemos en el otro lado del patio, que se comunica todo por el patio. Y ahí habría, son cuatro apartamentos, dos con una habitación, otros dos con dos habitaciones y cada apartamento tiene su cocina y su salón, con lo cual se puede juntar una pareja, una familia con niños, o juntarlo todo junto y llegar hasta cerca de 40 personas. La filosofía nuestra es tratar de alojar tanto a una persona que venga a trabajar, que venga a visitar Montemayor, o que se quiera reunir con su familia o con los amigos. Es, es un poco la opción que nosotros tenemos pensada. Además vemos que este hotel rural está bueno, pues ambientado también un poco en la época del edificio, ¿verdad? Sí, el, la construcción la llevamos desde el año 98. Eh, lo que tratamos era de un poco reflejar los elementos de los años 50, que es cuando se construyeron la, la, casa, la casa donde están ubicadas los hoteles. Entonces hemos tratado de mantener el adobe, la piedra, la madera y algunos de los muebles que utilizaban mis abuelos, que por eso es la razón de llamarse Hotel Rural los Abuelos, de Julio de, Julio de Eulalia. Además también ponéis mucho hincapié en esos pequeños detalles para que el huésped que se aloje aquí esté como en su casa, ¿verdad? Sí, tata, eh, la empresa nuestra, tanto el, el hotel como, el, como los apartamentos o el restaurante que luego visitaremos, lo que tratamos es que haya contacto humano, es decir, que sea familiar. ¿Cómo deben eh, proceder nuestros espectadores que nos estén viendo si quieren alojarse aquí en este hotel rural Los Abuelos o en cualquiera de los apartamentos que tienen aquí en Montemayor de Pililla? Ah, pues es muy fácil, ¿eh? es llamar al, al teléfono que, que tenemos de reservas, que es el 983-694392 pre y preguntar por Carlos o por Susi y ya estaremos ahí a, a toda la disposición del futuro cliente. ¿Y podrán alquilar este hotel rural tanto por habitaciones como el hotel rural completo en cualquier época del año? Sí, en cualquier de, de, de época del año se puede alquilar. Hay, hay unas fechas que son como, como claves, que pues son la Navidad, la Semana Santa, los puentes, las fiestas de los toros, la función, la fiesta de la cerveza. Es cuando normalmente hay más solicitud de grupos de gente que quieren venir a disfrutar de Montemayor de Pililla. Sí, ¿Tú por qué invitarías a nuestros espectadores a que vengan a conocer este hotel rural y el resto de alojamientos que tienen en Montemayor de Pililla? Bueno, porque yo creo que, que un poco eh, hacer vida de pueblo, un poco reivindicar que, 
que hay que venir a los pueblos, que los pueblos también existen y a ser posible pues alejarse en nuestro alojamiento o en los demás alojamientos rurales que hay en Montemayor, porque luego eh, hay la gente de los fines de semana, la gente joven, o los amigos o los hijos del pueblo, entre comillas, se siguen reuniendo en, en Montemayor. Y como me comentaba Susi, aquí en Montemayor de Pililla tenemos mucha vida y además se come muy bien, ¿verdad? Sí, en Montemayor de Pililla, que es un pueblo que tiene un montón de productos riquísimos, desde el cerdo que hace la carnicería Antonín o desde las setas, todo esto se puede degustar en nuestro restaurante que está en la Plaza Mayor, el restaurante La Martina. Bueno, pues si te parece, lo que vamos a hacer es irnos para allá y así conocemos ese menú micológico que nos ofrecéis ahora, ¿te parece? Vamos para allá. Venga, vámonos. Venga. Y ya estamos preparados para probar los mejores manjares de aquí, de Montemayor, de Pililla, en otro lugar que no podía ser la Martina. Susi, tú ya te has puesto tu delantal y vamos a hablar de setas, ¿verdad? Venga, vamos a hablar de setas. Eh, aquí las setas normalmente empiezan a salir más en noviembre que en octubre, al contrario que en otros sitios, por la climatología. Y entonces lo que se trata en el mes de noviembre, que es cuando empiezan a buscar setas dentro de Castilla y León, pues empezar a a que la gente empiece a probar los manjares que son las setas, que salen en los pinares, en los perdidos, en los bosques de toda nuestra zona de Montemayor y alrededores. Y precisamente por eso tenéis preparado un menú muy especial, esas jornadas gastronómicas de setas silvestres, que podemos degustar hasta qué día. Pues se pueden degustar hasta el puente de la Constitución. ¿Qué te parece si hablamos un poco de en qué consiste exactamente ese menú eh, de setas silvestres que encontramos aquí en La Martina? Porque son muchos los platos que vamos a poder degustar dentro de él, ¿verdad? Pues nada, es un menú largo. La filosofía de nuestro menú no es que sea un pase de platos o, o probar unas cosas muy exquisitas, muy especiales. Lo que tratamos en este menú es que sea una reunión, es decir, eh, que se junte... La gente se reúna, los amigos, la familia, los novios, los padres y los hijos a desgustar platos típicos de setas. Y lo que pretendemos es que haya comida, pero que las setas se vean físicamente, que no haya cremas, que no haya muses, que no haya salsas. Es probar setas puras y duras. Y setas de diferentes tipos, ¿verdad? Eh, el menú siempre, eh, los platos los preparamos cada uno con una seta. Eh, voy describiendo un poco el menú para que os haga, se os haga un poco la boca, la boca agua para venir aquí a la Martina. Pues tenemos un aperitivo que son unos espárragos verdes eh, con boletus edulis o boletus pinícula, con un poco de queso con manteca de los pedroches de Córdoba y con unos adornos de productos de aquí de, de la tierra, que son la, remol la remolacha roja y la maíz en mazorca, que no puede ser de otro que de huercasa. Luego pasamos con un entrante, que es un gazpacho, un gazpacho un poco especial, que lleva huevo frito, lleva patata asada, lleva tricolomas, eh, lleva alguna seta de cardo y lleva un poquito de caldo de pollo, que es una exquisitez. Y luego ya pasamos al plato más importante del mundo mundial, que son las patatas con nícaros y costillas eh, adobadas por antolín, que es un plato que hacía mi madre la Martina, y que la mantenemos en todas las jornadas. Cambiamos todos los platos, menos las patatas con nícaros. Y luego ya pasamos un poco de pescado y un poco de carne. Este año el pescado es una corvina al horno con unas, eh, unas trompetas negras, unos cantarelus, con una salsa de espinacas. Y luego la carne, que yo creo que es un plato que es exquisito, es un albondigón de... ponemos cordero, pero realmente es lechazo... Con, con una salsa de ostras y con una salsa de whisky de, de di. Y luego el postre, que está rico, esto nos le hacen los de, el chico, el de menta y chocolate de José Antonio, que ganó la, el, el dulce de la Diputación, el dulce de Valladolid, el baladar. Y es un postre que está hecho con frutos secos, que son con pistachos, para que están plantando muchísimo en la ribera del Duero con al té verde y con un heladito de, de granada, que es la época ahora de, de las granadas. 
Desde luego que con hambre no nos vamos a quedar aquí con este menú de setas silvestres en la Martina, ¿verdad? No, no, es un menú eh, largo, hay que ir probando de todo, también lo que se pretende es que sea un menú largo para que se pueda hablar y discutir durante la comida. Y luego siempre lo acompañamos el menú con buenos vinos. Este año hemos elegido un, un vino de Lagarde y Silla, es un gestación, es un nueve meses de niñas viejas. Y yo creo que está muy rico. Bueno, y tantísima comida que vamos a probar, tantísimas setas que vamos a probar, ¿por qué precio? Pues, pues al precio de 44 euros y va incluido con bebida, incluida incluso hasta con un café, con un chupito. Hace unas semanas conocíamos alguno de esos platos que incluimos dentro de ese menú de setas silvestres y hoy vamos a conocer el resto. Y además me parece que ya vienen por ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué tal están. Que aproveche. Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, Susi, aquí tenemos uno de esos platos que encontramos dentro de este menú de setas. Háblanos un poco de él. Bueno, pues este es un plato ligerito para empezar con un aperitivo. Es un espárrago fresco, verde que le hemos acompañado en este caso con un tipo de setas, que son con el boletus edulis, es boletus edulis o boletus pinícola. Y luego eh, con un poco de queso con manteca de los pedroches de Córdoba, unos langostinos para dar color y luego otra cosa muy rica, la remolacha roja y, la, y los granos de maíz de mazorca, que son de los productos de Huercasa, que son aquí de la tierra. Vemos muchos ingredientes, ¿cómo habría que comer este plato? ¿Tendríamos que ir juntando un ingrediente con otro? Aquí se come como se quiera, se, se van probando primero por separado y luego hay que mezclarlo todo junto, a ver qué sabe. Bueno, Samantha, no hay que hablar tanto y habrá que probar el plato, ¿no? Bueno, desde luego yo cada vez que vengo aquí al restaurante La Martina, pruebo todo lo que me ponen en el plato y es que está buenísimo. Así que vamos a probar estos, estos espárragos. Vamos a probarlo. Un poco para que pruebes el espárrago verde con el boletus. Bueno, ¿qué tal? Está buenísimo, 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 Susi. Hay que venir a probar este menú de setas, ¿eh? Imprescindible venir a Montemayor a probar las setas de la Martina. Por ahí veo que viene Carlos. Vamos a ver a estos chicos si les ponemos de comer en condiciones. ¿Eh? Carlos, ¿qué nos traes? Pues mira, os traigo el pan lechuguino. ¿Qué esto, ¿Por qué se llama lechuguino? En los años 30, Valladolid era una capital muy presumida y como tal... Se hizo un pan en honor a la gente de Valladolid, solo lo hay en Valladolid, y se le, se le llamó pan lechuguino, por la gente de Valladolid. Bueno, y para acompañar esto que nos traéis, perfecto, ¿no? Maravilloso, os traigo la, el book insignia de las jornadas. Patatas cocidas con nícalos y costillas de la carnicería de mi mujer, hay que decirlo todo, y unos garbancitos con callos y boletos. Maravillosos, los dos platos. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Que aproveche. Muchas gracias, vale. Carlos. Bueno, desde luego, un plato perfecto para entrar en calor con este frío que tenemos en Valladolid, ¿verdad? Es que en el fondo el tiempo nos acompaña a las jornadas a los platos de cuchara. ¿eh? Bueno, ¡Vamos a probarlo! Muy rico, Susi, ¿eh? Este plato, hay que decir, que no está incluido dentro de este menú, pero lo puede probar todo el que quiera y que venga a probarlo, ¿verdad? Sí, sí, porque es un, un plato también tradicional, como pueden ser las patatas con nícaros, pero en este caso empleamos eh, los garbanzos, eh, los callos de antolín y como no puede ser de otra forma, con unos boletos que pueden ser pinícolas o edulis. Susi, para hacer este completo de platos tenemos que probar también ese puchero que vemos ahí, que también tiene una pinta, ¿verdad? Sí, que es el... El plato rico, rico, rico por excelencia. Son las patatas con nícalos y costillas eh, adobadas de la carnicería de Antolín. Es un plato que durante el tiempo de setas, en la mayoría de las casas, es el plato que se come, un entrante lo que sea, y como plato principal, patatas con nícalos y costillas. Tanto gusta que, como me comentabas, año tras año es el único plato que mantenéis dentro de ese menú de setas silvestres, ¿verdad? Sí, todos los años cambiamos todos los platos, el excepto el plato de cuchara, las patatas con nícaros. Bueno, pues vamos a probarlo. Venga, vamos a probarlo a ver. Desde luego que dentro de este menú es que tenemos una gran variedad de platos. Tenemos tanto platos de cuchara como los platos que conocíamos el otro día, que eran un poquito menos de cuchara, ¿verdad? Sí, lo que, eh, tratamos de un poco de combinar, que sea eh, un plato ligerito, un aperitivo, una degustación y luego un plato contundente para combatir el frío de Castilla. 
vamos a combatir el frío y vamos a probarlo, como bien decíamos. Con hambre no me voy a ir, ¿eh? Desde luego. Todo Y si no te gusta, pues ya sabes una cosa que no te gusta. Desde luego esto no va a ser algo que no me guste. Buenísimo. Y desde luego nos queda el postre que creo que viene por ahí, ¿verdad? Sí, ahora hay que, hay que rematar la faena porque los que somos golosos el postre es importantísimo. Tenemos que rematar este menú por todo lo alto, como bien decíamos. Susi, cuéntanos en qué consiste exactamente este postre. Bueno, pues el postre es especial para golosos. Un pastelito de, de pistacho al té verde que nos le hace nuestro amigo José Antonio de mojados, de la familia Serna, de menta y chocolate, con un helado que es de temporada, que es un sorbete de granada, con unos trocitos de granada, y si alguna queréis os leemos la, la, la mano, como las gitanas de granada. ¿eh? Bueno, pues vamos a probar el último de los platos de este menú tan especial que encontramos aquí en La Martina. ¿Por cuál empezamos de los dos? Hay que empezar primero por el pastelito. Vamos a por el pastelito... rico. Muy bueno. Y luego un poco para compensar el, el dulce, pues un poco de sorbete de granada. Vamos a probar el sorbete. No es temporada. Y están ahora todas las granadas en plenitud. Sabe muchísimo a granada, está muy, muy, muy rico. Pues nada, me alegro que te guste. Desde luego, tenemos que invitar a nuestros espectadores a que vengan aquí al restaurante de La Martina y prueben este menú de setas, ¿verdad? Sí, hay que tratar de, de venir, juntarse en un grupo de amigos o de, con familiares o con lo que sea y venir a disfrutar desde el vermú al menú y a todos los platos. Carlos, importante, ¿cómo pueden hacer sus reservas todos esos espectadores que quieran venir a probarlo? Bueno, pues vamos eh, al teléfono que tenemos que es el 983-694392. Ahí os, os anotaremos la mesa correspondiente y llamar con 5 o 6 días de antelación para el fin de semana. Entre semana estamos más tranquilitos, ya lo comentamos la otra vez, pero el fin de semana hay que llamar 5 o 6 días previos a, al sábado o al domingo. Y algo muy importante es que le vais, les vais a tratar con todo el amor del mundo y es que esto, como se ve, es un negocio familiar. Vosotros sois hermanos y desde luego vais a tratar a todos los espectadores que vengan a probar este menú micológico que podemos probar aquí en La Martina. Hasta el día 9 de diciembre les vais a tratar de la mejor forma posible, ¿verdad? Sí, porque la filosofía de nuestro restaurante es que venga la gente de todo tipo, desde... Eh, familias con hijos, desde grupos de amigos, gente a celebrar cualquier cosa o a reunirse o a probar las, las setas. Pues muchísimas gracias y nosotros desde aquí, desde el restaurante La Martina, nos despedimos y lo único que puedo decirles es que pasen un excelente fin de semana y si puede ser probando este menú de setas silvestres, mucho mejor. <risa>